हेलो हाँ वेलकाम स्टूडेंट आज के नतून टपिक जेनेटिक ड्रिफ्ट सम्पर् पढ़ब अच्छा अच्छा आगे दिन हमें हार्डी विनबाग ल सम्पर् पढ़ल तो आज के जेनेटिक ड्रिफ्ट सम्पर् पढ़ब तो प्रथम शुरू करी जो वही एक ही सिलेबास टपिकर मध्य ही तुम्हारे देखो वही यूनिटर मध्य ही जेनेटिक ड्रिफ्ट आ ठीक है तो तेल प्रथम शुरू कर जेनेटिक ड्रिफ्ट एर माध्यम जेनेटिक ड्रिफ्टर मध्य दोटो जिन देख फाउंडार एफेक्ट सम्पर्क जानब और बटल नेक एफेक्ट सम्पर्क जानब कम अच्छा प्रथम आस जेनेटिक ड्रिफ्ट का बोले जेनेटिक ड्रिफ्ट डिनोट एज ए रैंडम चेन्जेस इन जिन फ्रिकुएन्सि और एलिडिक फ्रिकुएन्सि इन ए पपुलेशन डि टू डिफारेंट प्रलिफारेटिव सकसेस तर मान अर्थात जेनेटिक ड्रिफ्ट हे एम एक प्रसेस जार मध्यमें जिन फ्रिकुएन्सि सब समय रैंडामलि अल्टार होते थे मैं चेन्ज होते थे देखो आप हार्डिउनबाग लते कि पढ़ल हार्डिउनबाग लते प्रसिपाले देखल पपुलेशनर एक पपुलेशन एलिक फ्रिकुएन्सि जिन फ्रिकुएन्सि जेनरलि कन्सटैंट थे जदि कोल्यूशनारि चेन्ज ना हो जो एभल्यूशनारि जदि को एभल्यूशन थे जो प्रब्लेम ना आसे एट पढ़े जे अनेकगुलो फैक्टर्स रही है जा जेगुलो जो ना एभल्यूशनारि चेन्जेस जो वहीगुलो ना हो तब एक पपुलेशन जिन फ्रिकुए जिन फ्रिकुएन्सि सब समय कन्सटैंट थे क्योंकि आप जेनेटिक ड्रिफ्टे कि पढ़ल जेनेटिक ड्रिफ्ट हे एक प्रसेस जार मध्यमें जिन फ्रिकुएन्सि चेन्ज होते एक पपुलेशन कम अच्छा देखो ये लिखे जे जिन जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द रैंडम चेन्जेस इन जेनेटिक कम्पोजिशन अब द पपुलेशन मैं एक पपुलेशन जेनेटिक कम्पोजिशन रैंडम चेन्ज होते इबार बेपार प्रश्न हो भाव होते दोटो कारण होते ठीक है एक बै चान्स होते रैंडमनेसर जो होते कम जार जो ये कथाटा खूब इम्पर्टेंट जेनेटिक ड्रिफ्टे मेन्शन करा जो जेनेटिक ड्रिफ्ट डिनोट एज ए एलिक फ्रिकुएन्सि अफ ए पपुलेशन इज चेन्ज डिव टू दफेक्ट अफ चान्स एंड रैंडमनेस कम डिव टू दफेक्ट अफ चान्स एंड रैंडमनेसर जो जदि को पपुलेशन एलिक फ्रिकुएन्सि चेन्ज है तब ताके बोलब जेनेटिक ड्रिफ्ट कम अच्छा एबार आसा जा जेनेटिक ड्रिफ्टर इंट्रोडक्शन जाल देखो एखाना एक जिन लेखा से जेनेटिक ड्रिफ्टर साथ नैचरल ना सिलेक्शन पार्थक्य कथाए क्या जो एख नैचरल सिलेक्शन पढ़ी पर भिडियो तो न्याचरल सिलेक्शन नहीं पढ़ब तबुरा सबाई जी न्याचरल सिलेक्शन की हाँ न्याचरल सिलेक्शन डारुन न्याचरल सिलेक्शन पढ़ा समय सार्वइाइल अब द फिटेस्टर कन्सेप्ट पढ़े तो से ही एक पार्थक्य देखिए जेनेटिक ड्रिफ्टर साथ न्याचरल सिलेक्शन की की पार्थक्य जे रखम कैकटा मेन्शन करी जे रखम जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडमनेस होते रैंडम प्रसेस एट एक जेको समय होते न्याचरल सिलेक्शन एक्ट नन रैंडम प्रसेस आर देखा जा जेनेटिक ड्रिफ्टे को एनभायरमेंटाल चेन्जेसर को कन्सेप्ट नहीं आर देखा जाता है जेनरलि है न्याचरल सिलेक्शन है जेनरलि एनभायरमेंटाल चेन्जर जो जेनेटिक ड्रिफ्टर को डेक्शन थे ना इन डेक्शनल कम क्योंकि न्याचरल ट्रिक्शन एक पार्टिकुलार डेक्शन थे जे रखम जेनेटिक ड्रिफ्टर बेलाते जेनेटिक वेरिएशन लस है जेनेटिक ड्रिफ्टर समय क्यों न्याचरल सिलेक्शन बेलाते जेनेटिक वेरिएशन इनक्रीज है कम तो ये कतगुलो इम्पर्टेंट कतगुलो पार्थक्य रही है डिफरेंस रही है जेनेटिक ड्रिफ्टर साथ नैचरल सिलेक्शन अच्छा स्पेशलि मेन्शन करब लास्ट पॉइंट आते लस अफ जेनेटिक वेरिएशन मैं जेनेटिक ड्रिफ्टर जो जेनेटिक वेरिएशन लस है ठीक है ये बेपारे एक हाईलाइट करब कम ये एक सामने दिखे एक आलोचना करब कम तेल जेनेटिक ड्रिफ्ट यार देखो ये एक हाइपोथेटिकल पपुलेशन कन्सिडार करो जो हे एक हाइपोथेटिकल पपुलेशन एबार हार्डिमिन बागलाते कि पढ़ले एक पपुलेशन पी व्यलू एक पपुलेशन पी हे जो एक डमिनेंट कैरेक्टर है और किऊ जदि रिसेसिव कैरेक्टर है तेल से ही पपुलेशन जदि को एनभायरमेंटाल चेन्जेस जो ना एभल्यूशनारि चेन्जेस जदि को ना तेल पपुलेशन पी प्लस किऊ इजिकल टू वान ये कथा पढ़ल ये हार्डिउन बाग प्रिन्सिपाले पढ़े आगे दिन यार देखो यहां अर्थात एक हाइपोथेटिकल पपुलेशने जतगुलो एलिल रही है प्रत्येक एलिल ही 
একটা টেন্ডেন্সি আছে সেই অ্যালিলটা তার নেক্সট জেনারেশনে চলে যাবার কেমন কিন্তু জেনেটিক ডিপ্টের বেলাতে কি হচ্ছে দেখো জেনেটিক ডিপ্টের বেলায় দেখা যাচ্ছে যে এই একটা অ্যালিল যে ডমিনেন্ট অ্যালিলের পিয়ের কথাটা আমরা বলছি সেটা আস্তে আস্তে দেখো নিচের দিকে চলে আসছে মানে ফ্রিকুয়েন্সি আস্তে আস্তে কমছে হ্যাঁ ফ্রিকুয়েন্সি আস্তে আস্তে কমছে একটা জেনারেশনের পরে দেখা যাচ্ছে যে এর ফ্রিকুয়েন্সি একটা সময় জিরোতে চলে এসছে আবার দেখো অপর পক্ষে যে রিসেসিভ অ্যালিলটার কথা বলা হচ্ছে কিউ সেটা দেখো আস্তে আস্তে বাড়ছে ঠিক আছে আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে একটা সময় একে পৌঁছে গেছে তার মানে দেখা যাচ্ছে যে এই পার্টিকুলার একটা জেনারেশনের সময় দেখা যাচ্ছে যে পি এর ভ্যালু জিরো হয়ে গেল হ্যাঁ আর কিউ হচ্ছে কিউ এর ভ্যালু এক হয়ে গেল তার মানে কি বলা যায় যে এটা জেনেটিক ডিপ ঘটছে এবার এবার ডিউ টু এই জেনেটিক ডিপটের জন্য যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে পি আস্তে আস্তে কমছে পি এর ভ্যালু কমতে কমতে একটা সময় জিরো হয়ে গেল তার মানে এটা কি তার মানে হচ্ছে ডমিনেন্ট এই ক্যারেক্টার যে পি সেটা এক্সটিঙ্ক করে গেল আর কিউ যে রিসেসিভ ক্যারেক্টারটা সেটা দেখা যাচ্ছে সার্ভাইভ করে যাচ্ছে যার ভ্যালুটা এক তার মানে দেখা গেল যে একটা পপুলেশানে প্রথম দিকে খুব ইনিশিয়াল পিরিয়ডে দেখা গেল যে পি আর পি আর মানে পি এন অ্যান্ড কিউ এই দুটোর ভ্যালুই ছিল জিরো দেখা গেল একটা পার্টিকুলার জেনারেশনের পরে একটা সময় পরে গিয়ে দেখা গেল ওই একই পপুলেশনে দেখা গেল যে কিউ রয়েছে পি এক্সটিং করে গেছে তার মানে কি তার মানে দেখা গেল যে এইবার যে এই যে পুরো চেঞ্জটা হলো যেই চেঞ্জের জন্য এখন শুধুমাত্র পপুলেশনে কিউ আছে পি আর নেই এই পুরো মেকানিজমটার নাম এই পুরো প্রসেসটার নাম হচ্ছে জেনেটিক ড্রিফ্ট বোঝাতে পারলাম আমি আচ্ছা দেখো আর একটা কারণে আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে আমি সুবিধা সুবিধা হবে এখানে দেখো এটা হচ্ছে একটা ইনিশিয়াল পপুলেশন কেমন এই ইনিশিয়াল পপুলেশনে দশ ধরনের অ্যালিল ছিল দেখো দশটা অ্যালিলকে বিভিন্ন রকম কালার দিয়ে দেখানো আছে কেমন দেখো দশটা অ্যালিল ছিল এই একটা পপুলেশনে এবার দেখা গেল যে কিছুক্ষণ পরে এই একটা পপুলেশনে কয়েক একটা সময় পর এই দশটা পপুলেশন থেকে দেখা গেল যে ছটা মানে দশটা অ্যালিলের মধ্যে ছটা অ্যালিল সার্ভাইভ করছে চারটে অ্যালিল নেই র্যান্ডামনেসের জন্য বা চ্যান্সের জন্য চারটে অ্যালিল কোনোভাবে হাওয়া মানে নেই চারটে অ্যালিল কোনোভাবে এক্সটিং করে গেছে আবার যখন তুমি র্যান্ডামনেস স্যাম্পলিং করছো বা আবার তুমি পরে যাচ্ছ তখন গিয়ে দেখা যাচ্ছে আলটিমেটলি একটা টাইমের পরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে অনলি দুটো অ্যালিল সার্ভাইভ করছে দেখো লাল আর হচ্ছে নীল এই দুটো অ্যালিলই সার্ভাইভ করছে বাকি আটটা অ্যালিল এক্সটিং করে গেছে নেই এই যে প্রসেসটা এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে জেনেটিক ট্রিপ্ট দেখো এখানে আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝা আর একটা আর একটা আর একটা পিকচার দিয়ে বোঝানো হয়েছে যেখানে দেখো ইনিশিয়ালি এই পিকচারটাতে দেখো নীল হলুদ করে এগুলো সব হচ্ছে এক একটা অ্যালিল এবার দেখো নীল অ্যালিলটা ছিল জিরো পয়েন্ট টু হলুদ ছিল জিরো পয়েন্ট টু সবুজ ছিল জিরো পয়েন্ট টু এরকম বিভিন্ন কালার দিয়ে যতগুলো কালার রয়েছে প্রত্যেকে প্রথমে একই ছিল জিরো পয়েন্ট টু এর ফ্রিকুয়েন্সি ছিল এই অ্যালিলগুলোর প্রত্যেকের ফ্রিকুয়েন্সি ছিল জিরো পয়েন্ট টু দেখা গেল কয়েকটা জেনারেশন পরে দেখা গেল একটা সময় গিয়ে দেখা গেল যে এই ফ্রিকুয়েন্সিগুলো চেঞ্জ হচ্ছে চেঞ্জ হতে হতে দেখা গেল যে কোনোটা হয়ে গেল পয়েন্ট ফোর কোনোটা জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স কোনোটা হয়ে গেল পয়েন্ট টু কোনোটা পয়েন্ট ওয়ান ফোর কোনোটা পয়েন্ট টু এইবার দেখা গেল পরে গিয়ে এই জেনারেশনটাতে থেকে দুটো ইন্ডিভিজুয়াল মানে হলুদ কালার আর সো কল্ড পিঙ্ক কালার এই দুটো ক্যারেক্টার জিরো হয়ে গেল অ্যালিডিক ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে অ্যালিফিয়েন্সে জিরো হয়ে গেল তারপরে এই দুটো এক্সটিং করে গেছে পপুলেশন থেকে এখন ওই পপুলেশনে বেঁচে আছে কারা বাকি চারটে ঠিক আছে চারটে কি হ্যাঁ বাকি ব্যাস এক দুই তিন হ্যাঁ বাকি তিনটে পাঁচটা ছিল তিনটে বেঁচে আছে দুটো এক্সটিং করে গেছে বোঝা গেল এইটা কার জন্য হচ্ছে এটা জেনেটিক ড্রিফ্টের জন্য হচ্ছে ঠিক আছে এইবার তোমার মনে হচ্ছে না কেন হচ্ছে তোমার তোমাদের মনে কোশ্চেন আসছে না যে তাহলে এই ব্যাপারটা কেন হচ্ছে এবং কোন জায়গাতে আছে স্পেসিফিক্যালি জেনেটিক ড্রিপ্টের একটা জায়গা খুব ইম্পর্টেন্ট যে জেনেটিক ড্রিপ্টের সঙ্গে পপুলেশান সাইজটা খুব ইম্পর্টেন্ট হুম জেনেটিক ড্রিপ হবার জন্য পপুলেশান সাইজ হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু দেখা যাক কি বলছে দেখো এখানে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে পপুলেশানের কথাটা আমরা বললাম যে জেনেটিক ড্রিপ্টের সাথে পপুলেশান একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে যদি ধরো যে যদি পপুলেশানটা খুব লার্জ পপুলেশান হয় যদি একটা হিউজ পপুলেশান হয় তাহলে জেনেটিক ড্রিফ্ট হওয়ার পসিবিলিটি কম কেমন 
কিন্তু যদি স্মল পপুলেশন থাকে যদি স্মল পপুলেশন থাকে তাহলে জিনেটিক ড্রিফ্ট হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি বেশি যার জন্য দেখো এখানটাতে আমরা দেখি যে লার্জ পপুলেশনের ক্ষেত্রে জেনেটিক ড্রিফ্ট রিলেটিভলি কম যার জন্য লেখা যায় দেখো জেনেটিক ড্রিফ্ট ফাস্টার ইন স্মল পপুলেশন কেন এই পপুলেশনটাকেই কনসিডার করো সরি এই পপুলেশনটাকেই কনসিডার করো এটা একটা খুবই স্মল পপুলেশন যে স্মল পপুলেশন খুব সহজেই ঠিক আছে খুব সহজেই প্রথমে দুটো চারটে চারটে অ্যালিল এক্সটিংক্ট হয়ে যেতে পারে তার কারণ ছোট পপুলেশন হওয়ার জন্য তার রিসোর্স অনেক কম এই এই কারণেই ছোট পপুলেশনে জিনেটিক ড্রিফ্ট হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি বেশি বোঝাতে পারলাম আমি ঠিক আছে তাহলে বোঝা গেল জেনেটিক ড্রিফ্ট কাকে বলে তাহলে সোজা বা সোজা হচ্ছে যে সোজা সোজা কথায় জেনেটিক ড্রিফ্ট মানে হচ্ছে যে যখন অ্যালিলিক ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ হবে ডিউ টু র্যান্ডামনেস অর চ্যান্স ঠিক আছে আচ্ছা এইবার দেখো জেনেটিক ড্রিফ্টের দুটো প্রসেস আছে মানে দুটো দুটো দুভাবে জেনেটিক ড্রিফ্টকে ড্রিফ্টকে ব্যাখ্যা করা যায় একটা হচ্ছে বটল নেক এফেক্ট একটা হচ্ছে ফাউন্ডার এফেক্ট ঠিক আছে আমরা এই দুটোকে নিয়ে ডিসকাশন করব দিয়ে আমরা জেনেটিক ড্রিফ্ট আজকে শেষ করব কেমন প্রথমে চলে এসব বটল নেক এফেক্টে ঠিক আছে প্রথমে আমরা একটু বটল নেক এফেক্টে যাব এটা হচ্ছে বটল নেক এফেক্ট বটল নেক এফেক্ট মানে বোতল বোতলের গলা বটল নেক মানে তাই তো তো দেখো বোতলের বোতলের গলা তার মানে ব্যাপারটা এরকম যে ধরো একটা সময় একটা পপুলেশন একটা হিউজ পপুলেশন ছিল ঠিক আছে ডিউ টু কোনো স্পেশাল রিজন ঠিক আছে বা কোনো এভোলিউশনারি চেঞ্জ সে যাই হোক কোনো কারণবশত দেখা গেল ওই পার্টিকুলার পপুলেশন সামহাও স্কুইজ করে গেছে মানে ছোট হয়ে গেছে মানে ধরো এই ছবিটাকে ভাবো এইটা হচ্ছে ধরো একটা প্রথমে পপুলেশন ছিল এইবার দেখা গেল এই পপুলেশনে প্রথমে অ্যালিল অনেকগুলো অ্যালিল ছিল কেমন দেখা গেল যা কিছুটা সময় পায় সাডেনলি ঠিক আছে এই পপুলেশনটা আস্তে আস্তে স্কুইজ করে গেল ঠিক আছে ছোট হয়ে গেল দিয়ে দেখো একটা বোতলের গলার মতো একটা স্ট্রাকচার পেল তাহলে সেটা আলটিমেটলি স্কুইজ করে একটা বোতলের গলা তৈরি করলো ধরো যত স্কুইজ হবে তত তার মানেটা কি স্কুইজ যত হবে তত মানে কি যত কপুলেশন ছোট হবে তত যে অ্যালিলগুলো ছিল সেই অ্যালিলের ফ্রিকুয়েন্সি আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এবং আলটিমেটলি গিয়ে দেখা যাবে যে পার্টিকুলারলি যদি দশটা অ্যালিল এখানে থেকে থাকে তাহলে আলটিমেটলি দেখা যাবে স্কুইজিংয়ের জন্য স্কুইজিংয়ে স্কুইজিংয়ের জন্য দেখা গেল দুটো কি তিনটে পপুলে তিনটে অ্যালিল সার্ভাইভ করবে বাকিগুলো সব এক্সটিং পড়ে যাবে ঠিক আছে এখানে হয়তো অ্যালিল অনেকগুলো ভ্যারিয়েশন আছে সেই ভ্যারিয়েশন থেকে হয়তো দুটো বা তিনটে থাকবে বাকিগুলো সব সব এক্সটিং করে যাবে কেমন এটা হচ্ছে বটল নেক এফেক্ট এইবার দেখা গেল তারপরে যদি কোনো সম্ভব হয় তাহলে এটা আবার যদি কখনো কখনো সেটা আবার পরবর্তী সময় যদি বাড়তে চায় হ্যাঁ যদি এনভারনমেন্টের জন্য সেটা সম্ভব হয় তাহলে সেখান থেকে আবার সেটা বড় হতে পারে বোঝা গেল তো বটল নেক এফেক্টটা তাহলে বটল নেক এফেক্ট অকার সিন এ ন্যাচারাল ডিজাস্টার অর সিমিলার ইভেন্ট র্যান্ডামলি ঠিক আছে কিল এ লার্জ পোর্শন বলছে যে কোনো ন্যাচারাল ডিজাস্টার বা র্যান্ডামলি যখন একটা লার্জ পপুলেশনকে কিল করে দেয় এবং কিল করার পরে সেই পপুলেশনের সাইজটা আস্তে আস্তে কমে যায় দিয়ে হয়তো পরে ভবিষ্যতে হয়তো সেটা আবার বড় হয়ে যেতে পারে তাহলে দেখা গেল এইটা হচ্ছে একটা বোতল এই বোতলের মধ্যে প্রথমে হিউজ পপুলেশন ছিল সাডেনলি দেখা গেল সেখান থেকে বটল নেকের জন্য পপুলেশনটা কমে গেল অল্প কিছু অ্যালিল বেঁচে আছে সেই অ্যালিলটা আস্তে আস্তে তারপরে যদি পরে এনভারনমেন্ট যদি সাসেপ্ট হয় তাহলে সে আস্তে আস্তে বড় হলো দিয়ে আবার সে আবার সে ভবিষ্যতে সে আবার বড় হলো তার পপুলেশন ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি করলো অ্যালিলের ফ্রিকুয়েন্সি বাড়া বাড়ালো কেমন বটল নেক এফেক্ট বোঝা গেল তাহলে বটল নেক এফেক্টে হচ্ছে কি কোনো একটা ন্যাচারাল ডিজাস্টারের জন্য আলটিমেটলি একটা লার্জ পপুলেশন কোনোভাবে স্কুইজ হয়ে স্মল পপুলেশন হয়ে গেছে এবং এই স্মল পপুলেশন হওয়ার জন্য জেনেটিক ড্রিফ্ট হয়েছে এখানটাতে ঠিক আছে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই তাহলে হয়তো সুবিধে হবে আচ্ছা বটল নেক এফেক্টে খুব একটা কমন এক্সাম্পল হচ্ছে নর্দার্ন এলিফ্যান্ট শিল ঠিক আছে নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার এলিফ্যান্ট শিল যারা এরা জেনারেলি এর এরা এক ধরনের শিল আর কি ছবিতে দেখা যাচ্ছে দেখো এরা হচ্ছে নর্দার্ন শিল হ্যাঁ এরা জেনারেলি বেঁচে থাকে হচ্ছে কোস্টাল এরিয়া অফ ইউএসএ ঠিক আছে আর লিটল লিটল এরিয়া অফ মেক্সিকো ঠিক আছে মেক্সিকো এবং ইউএসএর কোস্টাল এরিয়াতেই জেনারেলি এদেরকে দেখতে পাওয়া যায় কেমন দেখা গেল 
ইনিশিয়ালি দেখা গিয়েছিল যে এইটিন সেঞ্চুরি সময় দেখা যায় যে এই সময় এই সব জায়গাতে এই শিল এই শিল নর্দার্ন শিলের ভ্যারাইটি ছিল অনেক হিউজ এবার একটু নাম্বার দিয়ে দেখা যাবে যদি নাম্বার দিয়ে দেখো তুমি তাহলে দেখা যাবে যে এই টাইমটাতে ওই এইটিন সেঞ্চুরির টাইমটাতে এইটিন সেঞ্চুরির টাইমে এই শিলগুলোর সংখ্যা বিভিন্ন আর্টিকেলে যেটা বলে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওয়ান ল্যাক ঠিক আছে ঠিক আছে ওয়ান ল্যাক নর্দার্ন আমেরিকান শিল ছিল ঠিক আছে এইবার দেখা গেল সাডেনলি নাইনটিন এইটিন নাইনটিজে ঠিক আছে এইটিন নাইনটিজে অর্থাৎ ঊনবিংশ শত মানে উনি নাইনটিন সেঞ্চুরি শুরু হওয়ার ঠিক আগে আগে হিউম্যান হান্টিং শুরু হলো ঠিক আছে হিউম্যান হান্টিং শুরু হলো ঠিক আছে এখানটাতে দেখবে আমি যখন জেনেটিক ড্রিপ পড়াছিলাম জেনেটিক ড্রিপটে প্রথমেই আমি দেখেছিলাম একটা ছবি দেখিয়েছিলাম সেখানটাতে ছিল কি যে একটা পা হ্যাঁ একটা পা আলটিমেটলি দেখো এই ছবিটাতে আমি দিয়েছিলাম যে একটা পা আলটিমেটলি মানে আমাদের পা যেটা আলটিমেটলি বিভিন্ন স্পিসিসকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তাদের অ্যালিলিক ফ্রিকুয়েন্সিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে যাই হোক এটা ওয়ান টাইপ অফ দ্যাট ঠিক আছে যেখানটাতে দেখাচ্ছে যে এই যে নর্দার্ন আমেরিকান সিল এখানটাতে এই এইটিন নাইনটিজে গিয়ে দেখা গেল যে একটা হিউম্যান হান্টিংয়ের কনসেপ্ট চলে এলো যে যে বীজগুলো যারা থাকতো সেই বীজগুলো হিউম্যানরা অকুপাই করা শুরু করলো ঠিক আছে এদেরকে কিলিং করা শুরু করলো সেই বিভিন্ন কারণে ঠিক আছে হ্যাঁ ফুড হিসেবেও বলতে পারো বা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন কারণে এরা এই শিলকে মারতে থাকলো এইবার দেখা গেল নাইনটিন এইটিজের কথা বলছি ঠিক আছে নাইনটিন এইটিজে গিয়ে একটা অদ্ভুতভাবে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখা গেল যে এই যে শিল মাছের স এই শিল নর্দার্ন আমেরিকান শিল এই শিলগুলোর সংখ্যা সাডেনলি কমতে লাগলো মানে ড্রাস্টিক্যালি কমে গিয়েছিল এবং কমে গিয়ে দেখা গেল যে সেটা হয়ে গেল টোয়েন্টি সিলে তুমি ভাবো হ্যাঁ এইটিন সেঞ্চুরিতে যার সংখ্যা ছিল অ্যারাউন্ড ওয়ান ল্যাক সেটা হ্যাঁ উনিশশো আশিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কুড়ি থেকে পঁচিশটা সিল পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে এইবার দেখা গেল তখন একটা সংরক্ষণের একটা ইস্যু চলে এলো যে না এই সিল্কে এবার মানুষের সুবুদ্ধি ঘুটলো এবং সুবুদ্ধি থেকে মানুষ বুঝতে পারলো যে এই সিল্কে কোনোভাবে কনজার্ভ করা দরকার এদের ক্ষতি করে লাভ নেই কেমন এইবার তারপর থেকে কনজারভেশন শুরু হলো এবার কনজারভেশন যখন শুরু হলো দেখা গেলো হ্যাঁ এদের সংখ্যা বাড়ছে ঠিক আছে এবং এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে এই মুহূর্তে যদি একটা নর্মাল সার্ভে করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে এই সিলের সংখ্যা অ্যারাউন্ড বেড়ে প্রায় তিরিশ হাজার হয়ে গেছে কেমন তিরিশ হাজার হয়ে গেছে তাহলে দেখো একটা সময় ছিল ওয়ান ল্যাক তারপরে কমে কুড়ি হয়ে গেছে তারপরে তিরিশ হাজার হয়েছে এখন ঠিক আছে এবার তুমি বলতে পারো যে স্যার তাহলে তো সংখ্যা বাড়ছে সিলের হ্যাঁ সিলের সংখ্যা হয়তো বাড়ছে কিন্তু সিলের সংখ্যা বাড়ছে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্ষতি হয়ে গেছে এই এই কুড়িটা থাকবার জন্য এদের জেনেটিক ভ্যারিয়েশন কমে গেছে ঠিক আছে এদের জেনেটিক ভ্যারিয়েশন কমে গেছে যার জন্য এখন এদের সংখ্যা বেড়ে গেলেও এদের জেনেটিক ভ্যারিয়েশন অনেক রিডিউসড আগের তুলনায় ঠিক আছে এইটিন সেঞ্চুরিতে যা জেনেটিক ভ্যারিয়েশন ছিল এদের মানে জেনেটিক ভ্যারিয়েশন মানে মানে তুমি এই এই ছবিটাকে কল্পনা করো ঠিক আছে ভাবো এখানে এত ধরনের স্পিসিসের সিল ছিল ঠিক আছে এই গোল একটা এইটা চার কোনা একটা এই লাল একটা নীল একটা এই গোল একটা লাল এই এত ধরনের স্পিসিসের একটা সি এত স্পিসিসের নর্দার্ন আমেরিকান সিল সিলের এত ধরনের ভ্যারাইটি ছিল জেনেটিক ভ্যারাইটি ছিল এইবার দেখা গেল স্কুইজিংয়ের জন্য হ্যাঁ কেবলমাত্র এই চার কোনা আর গোল হ্যাঁ এই দুটো সিলি কেবলমাত্র বেঁচে রয়েছে এবার তারপরে সাডেনলি কিছুক্ষণ পর এদের সংখ্যা বাড়ানো হলো দেখা গেল সংখ্যা হয়তো বেড়েছে কিন্তু কাদের সংখ্যা বেড়েছে যে যাদের জেনেটিক ভ্যারিয়েশন যাদের যাদের স্কুইজিংয়ের জন্য যে কজন বেঁচেছিল তাদের ভ্যারিয়েশন বেড়েছে যারা এক্সটিঙ্ক করে গেছিল যে ভ্যারাইটিগুলো যে জেনেটিক ভ্যারাইটিগুলো এক্সটিঙ্ক করে গেছিল তারা কি নতুন করে ইভলভ হচ্ছে কি না তারা নতুন করে ইভলভ হচ্ছে না তাই আলটিমেটলি জেনেটিক তার জন্য আলটিমেটলি বটল নেক এফেক্টের জন্য নর্দার্ন আমেরিকার যা ক্ষতি হয়ে গেছে সেটা হয়ে গেছে ঠিক আছে যদি তুমি সাউদার্ন আমেরিকান সিলের সাথে এদের যদি তুমি জেনেটিক ভ্যারিয়েশন দেখো তাহলে দেখা যাবে যে নর্দার্ন আমেরিকান সিলের জেনেটিক ভ্যারাইটি অনেক 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 কম বোঝা গেল বটল নেকের এফেক্টের কনসেপ্টটা আচ্ছা এবার এসো বটল নেক কনসেপ্ট আর একটা কনসেপ্ট রয়েছে এটা হচ্ছে চিতা পপুলেশন ঠিক আছে চিতা পপুলেশন আসলে ক্যালকুলেশনে একটা অদ্ভুত একটা ফ্যাক্ট আছে যে ফ্যাক্টটা বলছে যে আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর বা কুড়ি হাজার বছর আগে 
একটা এনভায়রনমেন্টাল একটা চেঞ্জ আসে এবং এই এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ আসার জন্য অল দ্য স্পিসিস অফ চিতা এক্সেপ্ট ওয়ান মানে একটা স্পিসিস বাদ দিলে সমস্ত চিতার যত ধরনের জেনেটিক ভ্যারাইটির স্পিসিস ছিল প্রত্যেকে এক্সটিংট করে যায় ঠিক আছে যেই মুহূর্তে এক্সটিংট করে যায় তো সেই মুহূর্তে এ ড্রাস্টিক্যাল রিডাকশন অফ নাম্বার অফ চিতার যখন এই ড্রাস্টিক্যাল রিডাকশন হয় তখন একটা অদ্ভুত জিনিস ঘটে এই রিডাকশানটা যখন হয় চিতার তো দেখা গেছে যে একটা স্পিসিস বেঁচে আছে বাকি সমস্ত স্পিসিস এক্সটিংট করে গেছে চিতার এবার দেখা গেলো সেই স্পিসিসগুলোর মেল রাজারা তাদের মেলগুলোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে একটা স্পিসিস বেঁচে থাকার জন্য তারা নিজেদের মধ্যে তারা নিজেদের মধ্যে ব্রিড করছে ঠিক আছে মানে যারা হচ্ছে খুব ক্লোজলি রিলেটিভস যারা খুব ক্লোজ রিলেটিভস তারা একে অপরের সাথে ব্রিড করছে ইন্টারব্রিড করছে এবং এর ফলে যে ইনব্রিডিংটা তৈরি হলো এবং তারপরে যে চিতার পপুলেশান বেড়েছে দেখা গেলো যে এই মুহুর্তে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ যে একটা আর্টিকেল বলছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে চিতা বিকাম জেনেটিক্যালি ইনব্রিড মিনিং অল চিতাজ আর ক্লোজলি রিলেটেড তার মানে এই মুহুর্তে যত চিতা আছে দে অল আর ক্লোজলি রিলেটেড তার মানে একটা সময় এদের মধ্যে জেনেটিক ভ্যারাইটি অনেক ছিল এইবার দেখা গেছে যে একটা এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুর জন্য এদের মধ্যে একটা স্পিসিস বেঁচে আছে এবার একটা স্পিস বেঁচে থাকার মানে হচ্ছে কি তারা রিলেট তারা তারা ক্লোজ রিলেটিভসের মধ্যে তারা ব্রিড করবে এবার ক্লোজ রিলেটিভসের সাথে ব্রিড করবার জন্য দেখা যাচ্ছে যে তারা এখন হ্যাঁ এই চিতাগুলো এখন তাদের জেনেটিক ভ্যারাইটি তাদের মধ্যে আর নেই ঠিক আছে এখন দেখা যাচ্ছে যে তারা হচ্ছে খুব ক্লোজলি রিলেটেড সমস্ত চিতারা বোঝাতে পারলাম আমি বটল নেগের এফেক্টের এই কনসেপ্টটা হ্যাঁ এবার আসি ফাউন্ডার এফেক্ট ফাউন্ডার এফেক্ট হচ্ছে ফাউন্ডার মানে ফাউন্ডার মানে যে তৈরি করছে কেউ একজন তৈরি করছে এটা পুরোপুরি না মাইগ্রেশানের কনসেপ্ট ঠিক আছে কেমন মাইগ্রেশানের কনসেপ্ট এখানে তুমি বুঝতে পারছো যে অনেকগুলো পোকা মাকড় ছিল অনেকগুলো বিটলস আছে এখান থেকে এই বিটলস থেকে দেখা গেল যে একটা বিটল বা দুটো বিটল এখান থেকে অন্য একটা পপুলেশন চলে এলো তার মানে বোঝো ফাউন্ডার এফেক্ট মানে হচ্ছে কোনো একটা পপুলেশনে একটা স্পিসিসের কোয়ান্টিটি ছিল হিউজ তার অ্যালিলিক ফ্রিকুয়েন্সি ছিল অনেক এইবার দেখা গেল সেই পপুলেশন থেকে কিছু অ্যালিল ঠিক আছে বা কিছু সংখ্যক ইন্ডিভিজুয়াল একটা জায়গা থেকে কমপ্লিটলি নতুন একটা পপুলেশনে চলে এলো এছাড়া সেখানে তারা নিজে তারা সেখানে গিয়ে তারা গ্রো করতে থাকলো তখন দেখা যায় ফাউন্ডার এফেক্টের সৃষ্টি হয় যার জন্য দেখো আমি লিখেছি হোয়েন এ স্মল পপুলেশন লিভস অ্যানাদার অ্যান্ড স্টার্ট এ নিউ পপুলেশন Uh, new colony the uh, when a small population leaves another and start a new colony the new colony will develop a different allelic frequency than the original thik ache jeta prothom dike er ja allelic frequency chilo tar chaite ekhon er allelic frequency become change ha ei process tar naam hocche founder effect ebar ektu dekhi ektu example diye dekhi founder effect er example founder effect er sobcheye mojadar example hocche তোমরা মানে হান্টিং ট্যান্ড ডিজিজের নাম শুনেছ ঠিক আছে হান্টিং ট্যান্ড করি নামে একটা ডিজিজ আছে হ্যাঁ এই ডিজিজটা হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডার এবং সাথে এটা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমেও একটা গ্যাংলিয়ার ওপর একটা বিশেষ এফেক্ট আছে এর হ্যাঁ তো দেখা গেছে যে আফ্রিকান পিপলদের কথা আমি বলি একটু হ্যাঁ এ বিষয়ে ঠিক আছে যে আফ্রিকান পিপলস যারা ছিল তাদেরকে অ্যাকচুয়ালি আফ্রিকানাস বলা হতো ঠিক আছে এবার এই আফ্রিকানাস এই আফ্টার এই ক্যানাস পিপল যে যারা এই আফ্রিকাতে ছিল আর কি এই পিপলগুলোর তৈরি মানে এই পিপলগুলো তৈরি বলছি মানে এই পিপলগুলোর ইভলভ এই জায়গাটাতে হয় ষোলোশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে ঠিক আছে কিছু ডাচ পিপল এখানে ইমিগ্রেট করে ঠিক আছে এবং কিছু ডাচ পিপল দেখা যাচ্ছে যে সেখান সাউথ আফ্রিকাতে চলে আসে এবার এই ডাচ পিপলগুলো যখন সাউথ আফ্রিকাতে চলে আসে তখন একটা বিভিন্ন যে আর্টিকেলে বলা হয় যে সেই মুহুর্তে মানে ষোলোশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দের কথা বলছি সেই মুহুর্তে কিছু ডাচ পিপল দেখা যায় যে নেদারল্যান্ডস থেকে সাউথ আফ্রিকাতে চলে আসে এবং যখন সাউথ আফ্রিকাতে আসে যে নাম্বারটা এসেছিল সেটা হচ্ছে মাত্র কুড়ি ঠিক আছে টোয়েন্টি ডাচ পিপলস আর কেম ফ্রম নেদারল্যান্ড টু সাউথ আফ্রিকা ঠিক আছে এইবার দেখা যাচ্ছে সেই কুড়িজন পিপলসের মধ্যে একটা মেজর পোর্শনের মানে অধিকাংশ জনেরই এক 
একটা ডিজিজ একটা ডিজিজকে তারা ক্যারি করে নিয়ে এসেছিল যার নাম হচ্ছে হান্টিংটন ডিজিজ হ্যাঁ যে ডিজিজটা হয়েছিল ডমিনেন্ট জিনের মিউটেশনের ফলে ঠিক আছে তাহলে হান্টিংটন ডিজিজকে ক্যারি করে নিয়ে এসছে তারা কেমন এবার যখন এরা হান্টিংটন ডিজিজকে ক্যারি করে নিয়ে এসছিল সেই ষোলোশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে এইবার এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যদি তুমি সাউথ আফ্রিকাকে দেখো তাহলে এই মুহূর্তে বলা হয়েছে যে যে সাউথ আফ্রিকাতে এই মুহূর্তে হান্টিংটন ডিজিজের সংখ্যা সব চাইতে বেশি এবং বলা হয় যে এই যে ডিজিজের সংখ্যা এখন এত বেশি হ্যাঁ তার প্রধান কারণ ছিল যে এই সময় এই কুড়িটি ফাউন্ডার যারা সেই সময় নেদারল্যান্ডস থেকে সাউথ আফ্রিকাতে প্রবেশ করেছিল এবং তাদের মধ্যে একটা মেজর পোর্শন এই হান্টিংটন ডিজিজের ক্যারিয়ারকে নিয়ে হান্টিংটন ডিজিজটাকে ক্যারি করে এনেছিল এবং এই মুহূর্তে সাউথ আফ্রিকার একটা মেজর পোর্শন মানুষজন এই হান্টিংটন ডিজিজের দ্বারা এফেক্টেড এবং শুনলে অবাক হবে যে হান্টিংটন ডিজিজ সাউথ আফ্রিকা হচ্ছে এই মুহূর্তে নাম্বার ওয়ান হুম মানে হান্টিংটন ডিজিজ নিয়ে কোনো কিছু বলতে গেলেই প্রথমে সাউথ আফ্রিকার কথাই আসে কেমন ঠিক আছে আচ্ছা এটা সেই হান্টিংটন ডিজিজেরই আর একটু ইয়ে যেখানটাতে যে হান্টিং ডিজিজ অ্যাকচুয়ালি কি সেটা বলা হয়েছে যে সেটা হচ্ছে ক্রোমোজোম ফোরে একটা মিউটেশন হয় ঠিক আছে যাই হোক সেটা একবার দেখে নিও তোমরা এবার আসি আমি আর একটি জিনিসে সেটা হচ্ছে অ্যানিস পিপল ঠিক আছে কি অ্যানিস পিপল এরা কারা ঠিক আছে এই মুহুর্তে যদি তুমি ইউএস এবং কানাডাতে দেখো তাহলে অলমোস্ট দু লাখ পঞ্চাশ হাজার অ্যানিস পিপল আছে ঠিক আছে এই অ্যামিস পিপলদের একটা অদ্ভুত একটা ব্যাপার রয়েছে তারা সাধারণত স্মল রুরাল কমিউনিটিতে থাকে ঠিক আছে এবং মেনলি এরা যেসব জায়গাতে থাকে লাইক ওহিও পেনিন পেন্সিলভেনিয়া নিউ ইয়র্ক এইসব জায়গাতে এরা জেনারেলি থাকে হ্যাঁ এবং এই অ্যামিস পিপলদের মধ্যে বর্তমানে এই অ্যামিস পিপল যে তৈরি হয়েছিল মাত্র দুশো জন ফাউন্ডার মাধ্যমে তোমরা খুব অভা অবাক হয়ে যাবে যে এই যে দু লাখ পঞ্চাশ হাজার অ্যামিস পিপলের কথা বলছি এই মুহূর্তে ইউএস আর কানাডাতে আছে হ্যাঁ তাদের ফাউন্ডার হচ্ছে মাত্র দুশো ফাউন্ডার ঠিক আছে এই দুশো ফাউন্ডার এরা আলটিমেটলি ইউএসএতে এসেছিল জার্মানি আর সুইজারল্যান্ড থেকে ঠিক আছে মিড সেভেন্টিজে মানে সতেরোশো শতকের মাঝামাঝিতে সুইজারল্যান্ড এবং জার্মানি থেকে এই অ্যামিস পিপলরা এই দুশো অ্যামিস পেপেল এসেছিল এবার যখন এই দুশো অ্যামিস পেপেল সুইজারল্যান্ড আর জার্মানি থেকে এসেছিল অদ্ভুতভাবে এদের একটা এদের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আমি বলি খুব হাস্যকর এরা ন্যাচারালি এখনও এখন এরা গাড়ি কিনতে খুব একটা চায় না এরা এখনও ঘোড়া গাড়িতে চলাফেরা করতে বেশি পছন্দ করে এদের আর একটা আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এরা এরা রেয়ারলি ইন্টারম্যারি মানে এরা রেয়ারলি ইন্টারম্যারি আউটসাইড দ্য অ্যামিস পেপেল মানে এদের নিজেদের অ্যামিস পিপল ছাড়া এরা অন্য কাস্টের পিপলদের খুব একটা বিয়ে ফিয়ে করে না ঠিক আছে যার জন্য যার জন্য প্রবলেমের সূত্রপাত কেমন এইবার দেখো হলো কি এই দুশো জন অ্যামিস পিপলের মধ্যে একটা অধিকাংশ একটা মেজর সংখ্যক হ্যাঁ একটা রেয়ার রিসেসিভ অ্যালিলকে ক্যারি করে নিয়ে আসছিল ঠিক আছে যে রিসেসিভ অ্যালিলটা আলটিমেটলি রেসপন্সিবল ফর এ সিনড্রম নোন অ্যাজ এলিস ভ্যান ক্রিভেল্ড সিনড্রম ঠিক আছে এলিশ ভ্যান ক্রিভেল্ড সিনড্রোম কেমন এই এলিশ ভ্যান ক্রিভেল সিনড্রোমের সিমটমগুলো হচ্ছে যে জেনারেলি এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ ডুয়ারফি ডুয়ারফিজম হ্যাঁ কাইন্ড অফ ডুয়ারফিজম সিনড্রোম হ্যাঁ এখানে দেখা যায় যে যাদের এই এলিশ ভ্যান ক্রিভেল সিনড্রোমটি আছে তারা জেনারেলি খুব বেটে হয় দেখতে এবং আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে এদের আঙুল এদের হাতের আঙুল ছটি যায় ছটি দেখো এখানে ছবিতে দেখানো হচ্ছে হাতের আঙুল হচ্ছে ছটি ঠিক আছে এবং হাতগুলো খুবই ছোট হয় ঠিক আছে ডুয়ার ফিজমের জন্য হাতগুলো খুবই ছোট হয় ঠিক আছে তাহলে ভাবো তুমি যে যে দুশোটি অ্যামিস পিপল সেভেন মিড সেভেন্টিজে এসেছিল জার্মান এবং সুইজারল্যান্ড থেকে তারা এই মুহুর্তে এই যে প্রায় দু লাখ পঞ্চাশ হাজার অ্যামিস পিপল রয়েছে ঠিক আছে এই পিপলগুলো মধ্যে এই যে রোগটা আছে হ্যাঁ এলিস ভ্যান ভ্যান ক্রিভেল্ড সিনড্রোমটা এদের পায়নিয়ার হচ্ছে এই দুশোটা অ্যামিস পিপল এবং বর্তমানে তুমি অবাক হবে এই অ্যামিস পিপলদের মধ্যে অধিকাংশেরই হ্যাঁ এই এলিস ভ্যান ক্রিভেল্ড সিনড্রোমটি আছে এবং প্রত্যেকেই বেটে হ্যাঁ মানে অ্যামিস পিপলদের অ্যামিস পিপলদের মানে আইডেন্টিফিকেশান মার্কস হচ্ছে দে আর ডুয়ার্ফ 
বোঝা গেল ফাউন্ডার এফেক্টটা তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে জেনেটিক ট্রি যে এই ফাউন্ডার এফেক্ট বা বটল নেক এফেক্টের জন্য দেখা যাচ্ছে যে একটা চিরাচরিত অ্যালিলিক ফ্রিকুয়েন্সি বিকাম চেঞ্জ অ্যান্ড চেঞ্জ টু ফর্ম এ নিউ অ্যালিলিক ফ্রিকুয়েন্সি হ্যাঁ এবং যেখান থেকে অনেক রকমের রোগ ব্যাধি এগুলো আস্তে আস্তে ট্রান্সমিট করেও আসছে ঠিক আছে এই আমাদের টোটাল জেনেটিক ড্রিপ নিয়ে ব্যাপার সেপার আচ্ছা সেখানটা থেকে তার মানে জেনেটিক ড্রিপ নিয়ে বটল নেক এফেক্ট আর ফাউন্ডার এফেক্টের কনসেপ্টে যদি আসো তাহলে এই দুটোতে নিশ্চয়ই একটা ডিফারেন্স আসবে তোমরা সবাই লক্ষ্য করেছো কেমন ডিফারেন্স ডিফারেন্স একটা হচ্ছে যে বটল নেক এফেক্টের জন্য সময় ন্যাচারাল ডিজাস্টারের একটা পসিবিলিটি আছে যে ন্যাচারাল ডিজাস্টারের জন্য একটা লার্জ পপুলেশান একটা লার্জ পপুলেশান রিডিউস হয়ে গেছে তার সাইজে কিন্তু ফাউন্ডার এফেক্ট মানে কি ফাউন্ডার এফেক্ট মানে এখানে মাইগ্রেশানের কনসেপ্ট আছে যে এখানে কোনো একটা কলোনি থেকে কিছু সংখ্যক ইন্ডিভিজুয়াল একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় চলে এসছে কেমন বোঝা গেল সেই জন্য ফাউন্ডার এফেক্টের ক্রিয়েশান আর ন্যাচারাল ডিজাস্টারের জন্য যখন একটা হিউজ পপুলেশান যখন আস্তে আস্তে সেখান থেকে একটা স্মল পপুলেশানে কনভার্ট হয় এবং তখন জেনোটাইপি যে অ্যালিলিক ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ হয় তখন তখন সে তখন সেটা হচ্ছে বটল নেক এফেক্ট দেয় কেমন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এই দিয়েই আমি শেষ করছি থ্যাংক ইউ তো আজকে আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই বুঝেছ যে জেনেটিক ড্রিপ কাকে বলে আর যদি তোমাদের কারো কোনো অবজেকশন থাকে বা কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জানিও বা আমাকে ফোন করতে পারো থ্যাংক ইউ